இன்றைக்கு நாங்கள் இன்ட்ரடக்ஷன் டு ஃபிசிக்ஸ் ஃபிசிக்ஸ் ஆறுமுகப்படுத்துகிறோம் அதாவது ஃபிசிக்ஸ் என்று நாங்கள் எழுதுகிறோம் மெயின் ஃபிசிக்ஸ் என்றது உண்மையாக எல்லோரும் நிற்கிறது ஒரு இங்கிலீஷ் வேர்டு உண்டு இல்லை ஃபிசிக்ஸ் என்றது ஒரு கிரீக் வேர்ட் சரி அது இந்த மீனிங் வந்து உண்மையாக ஆங்கில மீனிங் வந்து சார் கருத்து வந்து என்ன சொல்லுது என்று சொன்னால் இயற்கை விளக்கம் சரியா இயற்கை தத்துவம் நேச்சுரல் ஃபினோமினா என்று தான் சொல்லப்பட்டது த வேர்ட் ஃபிசிக்ஸ் கம் ஃப்ரம் கிரீக் டு மீனிங் நேச்சர் இயற்கை அண்ட் ஹிஸ்டாரிக்கலி பிகம் த டேர்ம் யூஸ் டு டெசிக்னேட் த ஸ்டடி ஆஃப் நேச்சுரல் ஃபினோமினா என்று சொல்லப்படுது அதாவது இயற்கை தத்துவம் அதாவது ஃபிலோசபி என்று தான் முதல் ஆரம்ப காலத்தில் ஃபிசிக்ஸ் என்ற பாடம் இருந்தது அதை படி அவ்வளோ கொண்டு இதுதான் இந்த ஹிஸ்ட்ரி சரியோ அப்புறம் தான் ஃபிசிக்ஸ் என்று வருது அப்போ நாங்கள் இந்த ஃபிசிக்ஸ் என்றது வந்து உண்மையான யோசிச்சு கொடுங்க ஃபிசிக்ஸ் என்ற வேர்ட் வந்து ஆங்கில சொல்லி இல்லை சரி அதான் கிரீக் வேர்ட் என்னென்னா கிரீக் கிரேக்கர் தான் அந்த காலத்தில் விஞ்ஞானத்தில் பெரிய அளவில் இருந்தார்கள் பெரிய அளவு உயரத்தில் உச்சத்தில் இருந்தவர்கள் கிரேக்கர்கள் அந்த அரிஸ்டோட்டில் ஆக்கள் எல்லாம் கிரேக்க விஞ்ஞானிகளாக தான் காணப்பட்டார்கள் சரி தானே அப்போ நாங்கள் இந்த இந்த பௌதிகவியல் என்று நாங்கள் அப்போ சொல்லியிருக்க அந்த ஃபிசிக்ஸை தான் பௌதிகவியல் என்று கதைக்கிறோம் அது வந்து ஒரு விஞ்ஞானத்தின் ஒரு பகுதியாக காணப்படுகிறது இது வந்து என்னத்தை ஆராய்தண்டா சடத்தையும் சக்தியையும் வெளியையும் நேரத்தையும் ஆனது மெட்டர் அண்ட் எனர்ஜி அண்ட் ஸ்பேஸ் அண்ட் டைம் சரியா இவையில் இணைச்சி தான் இங்கே ஃபிசிக்ஸ் அண்ட் வரு அப்போ இந்த ஃபிசிக்ஸ் அண்ட் ஸ்டடி பகுதியில் படிக்கிறது மிகவும் அவசியம் ஏனென்று சொன்னால் நாங்கள் நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அதாவது இயற்கையோடு சம்பந்தப்பட்டது தான் இந்த ஃபிசிக்ஸ் சிம்பிளாக பாருங்க இப்போ நியூட்டன் என்னத்தை கண்டுபிடிச்சவர் யோசிச்சு பாருங்க அவர் இயற்கையில் இருக்கிற விஷயத்தை தான் கண்டுபிடிச்சவர் புவி ஈர்ப்பு எல்லாரும் இயற்கையாக இருக்கிறது தான் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் அப்போ அடிப்படை விஷயத்தை அது அடிப்படை பௌதிக வியல்ந்து கட்டப்பட்டதாக இந்த பௌதிக வியல் என்று நாங்கள் பார்க்குறோம் அப்போ ஃபிசிக்ஸ் அண்ட் நீங்கள் படிக்க வழி கிடையாக நார்மலாக நாங்கள் இயற்கையோடு சம்மந்தப்பட்டது தான் டீல் பண்ண போகிறோம் இயற்கையோடு சம்மந்தப்பட்டது தான் டீல் பண்ண போகிறோம் அப்போ இந்த ஃபிசிக்ஸ் அண்ட் ஸ்டடி ஆரம்ப காலத்தில் நான் சொன்னேன் தானே அதாவது ஆரம்ப காலத்தில் இது ஒரு இயற்கை தத்துவம் என்ற படிப்பாக தான் இருந்தது நேச்சுரல் ஃபிலோசபி என்ற தத்துவம் தான் இருந்தது ஃபிலோசபி என்ன இருந்தது அது இப்போ இந்த லேட்டராக ஒவ்வொரு பகுதியும் வளர வளர அதை செப்பரேட்டாக துவங்கிச்சுனா சரி தானே அப்போ ஆஸ்ட்ரானமி வானியல் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு பெரிய ஃபீல்டு என்ன இவ்வளோ அதில் ஸ்பேஸை பற்றி பார்க்க இவ்வளோ அதுக்குள்ளே அதுக்கே கணக்கை கம்யூனிகேட் வேறு இப்போ ஃபிசிக்ஸ் என்று சொன்னால் அதுக்கு நிறைய பேருங்க ஃபிசிக்ஸ் என்று சொல்லியிருக்க குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸ் என்று வேறு மெக்கானிக்ஸ் என்று வருது சரி தானே லைட் என்று வருது எலக்ட்ரானிக்ஸ் என்று வேறு இப்போ எலக்ட்ரானிக்ஸ் என்று வந்தால் இப்போ இந்த அதுக்குள்ளே வந்து செப்பரேட்டாக போகுது கம்ப்யூட்டர் அப்படி இப்படி என்று வருது அப்போ இப்போ எல்லா ஃபீல்டுகளும் பெரிய பெரிய ஃபீல்டாக வந்துட்டு சரி தானே அப்போ ஃபிசிக்ஸ் என்று பிரிஞ்சுது பயாலஜி என்று பிரிஞ்சுது இதெல்லாம் வந்து ஒன்றா சேர்த்து தான் இருந்தது கெமிஸ்ட்ரி என்று பிரிஞ்சுது ரசாயனவியல் என்று மற்ற ஜியாலஜி புவியல் என்று பிரிஞ்சுது சரி தானே இதெல்லாம் முந்தைய ஒன்றாக சேர்ந்து தான் படிக்கப்பட்டது சரி தானே அதை விளங்கிக் கொள்ளணும் அப்போ ஃபிசிக்ஸை பற்றி தான் நாங்கள் இப்போ பார்க்க போகிறோம் அப்போ ஃபிசிக்ஸை பற்றி பார்க்க வழி கிடையாது ஃபிசிக்ஸ் வந்து ஒரு பரந்த பட்டதாக அமையுது இப்போ நான் உங்களுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு வீடியோ கிளிப்பை காட்டுறேன் அதில் நீங்கள் இந்த ஃபிசிக்ஸை பற்றி நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் ஃபிசிக்ஸ் என்றது எல்லா துறைகள்லேயும் ஊடுரி வீ இருக்குது ஃபிசிக்ஸ் என்று நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் இப்போ அதை பற்றி சம்மந்தமாக தான் நான் உங்களுக்கு வந்து வீடியோ கிளிப் பண்ண காட்ட போகிறேன் ஃபிசிக்ஸ் என்றது இப்படி எல்லா துறைகள்லேயும் ஊடுருவுது என்றதை பாருங்கள் ரைட் நாங்கள் இப்போ அந்த நான் வந்து உங்களுக்கு சொன்னேன் இந்த வீடியோ கிளிப்பை காட்டுறேன் மரியா ஃபே ஸ்பேஸை பற்றி தான் மனுஷனுக்கு ஆரம்ப காலத்தில் பெரிய பிரச்சனையாகவே இருந்தது ஸ்பேஸ் என்றது தான் ஆராயணம் பண்ண வழிக்கிட்டாங்க சரி தானே அப்போ இந்த ஸ்பேஸை பற்றி பார்க்க வழிக்கிட்டேக்கான சகல பிரச்சனையிலும் அவனுக்கு உருவாகிடுச்சு சரியோ இங்கே ஸ்பேஸ் சம்பந்தமாக ஆராய்ச்சியில் ஈடுபடைக்க அதுக்குள்ளே ஃபிசிக்ஸ் மிகப்பெரிய அளவில் இன்வால்வாக இருக்குது நீங்கள் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா திரும்ப எல்லா எல்லா விஷயங்களையும் காட்டுறேன் திண்ண ஸ்பேஸ் சம்மந்தமான கருவிகள் இங்கே இந்த கருவிகள் எல்லாம் ஸ்பேஸுக்கு போகிற அனுப்புகிற சேட்டலைட்டுகள் அதுகள் எல்லாம் எவ்வளோ சம்மந்தப்பட்டிருக்கு இந்த ஃபிசிக்ஸோடு ஃபிசிக்ஸ் பகுதிகள் விதிகளோடு சம்மந்தப்பட்டு தான் இதெல்லாம் நடக்குது இப்போ இதில் நீங்கள் படிக்கையை ஃபிசிக்ஸ் படிக்கையை பார்ப்பீங்கள் எப்படி எப்படி விதிகள் தப்பு வேகம் அதுகள் எல்லாம் இந்த ஸ்பேஸோடு
இந்த ட்ரெயின்கள் ஓடுது சரியான அதாவது வந்து இந்த எலக்ட்ரிக் ட்ரெயின் எல்லாம் ஃப்ரிக்ஷனை குறைச்சி ஓடணும் வேண்டாம் அப்போ இதுகளுக்கெல்லாம் இந்த பகுதி தத்துவத்துக்கெல்லாம் வேறு ஹெலிகாப்டர்களை வழியை தத்து தான் வழியை தள்ளி தான் ஓடுது இதில் ஜெக்குகள் ஹைட்ராலிக் ஜெக்குகள் எல்லாம் பகுதி தத்துவத்துக்கெல்லாம் வேறு சரிதானே மெக்கானிக்ஸில் படிப்பீங்க ஹைட்ராலிக் ஜெக் வேண்டி நீங்கள் அவ்வளோ வெளியே வந்தோட பார்த்துருப்பீங்க சரியோ அப்போ இந்த டிரான்ஸ்போர்ட்டுக்கும் ஃபிசிக்ஸ் தான் உதவி செய்யுது சரி இப்போ மோட்டர் பைக்கை பார்த்தீங்கன்னா சென்டராக கிராவிட்டியை பிள்ளையாக செய்து விட்ட வேண்டாம் சரிஞ்சு விட வேண்டி தான் வேறு சரி அப்போ அதுகளெல்லாம் கவனிக்க வேண்டி கிடக்குது இந்த இதுகளில் சரிதான் இங்கே ஓ ஓ பிளேனுகள் ஸ்பேஸுகள் எல்லாம் எங்களுக்கு இதுகளில் சார் இங்கே அதை பார்த்தா இங்கே கம்யூனிகேஷன் கம்யூனிகேஷனுகளில் நாங்கள் எத்தனையோ விஷயத்தை ஃபிசிக்ஸில் பாவிக்க வேண்டி கிடக்குது இந்த சேட்டிலைட் அதுகளெல்லாம் ஃபிசிக்ஸோடு சம்மந்தப்பட்டது தான் அதாவது ஒப்டிக்கல் ஃபைவர் ரெண்டு பார்ப்போம் நாங்கள் ஒப்டிக்ஸில் இப்போ இதுகளெல்லாம் கம்யூனிகேஷனோடு சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள் இங்கே மெடிசினுக்குள்ளே பார்க்குறோம் மெடிசின்ன்றது பயாலஜியாக இருந்தாலும் அங்கே மெடிசின் படிக்கிறால் கட்டாயம் ஃபிசிக்ஸ் தெரிஞ்சிருக்கும் ஏன்டா அங்கே யூஸ் பண்ணுற இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் முழுக்க இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்கேனர் அதுகளெல்லாம் ஃபிசிக்ஸோடு சம்மந்தப்பட்டது சரி அப்போ மெடிக்கல் மெடிசின் அண்டு போகிறவர் கட்டாயம் ஃபிசிக்ஸ் நாலேஜோடு இருக்கணும் அப்போ எந்த ஒரு விஷயத்துக்கு நீங்கள் பார்க்குறீங்கள் ஃபிசிக்ஸ் என்றது மிக பிரதானமாக அமையும் சரியோ எந்த ஒரு விஷயத்தையும் நீங்கள் பார்க்குறீங்கள் ஃபிசிக்ஸ் வந்து எல்லாத்துலேயும் இன்வால்வ் பண்ணப்பட்டிருக்கு நீங்கள் ஒரு விஷயத்த பூரணமாக விளங்கிக் கொள்ளணும் என்று சொன்னால் ஃபிசிக்ஸ் என்றது அறிவு மிக பிரதானமாக அமையும் அப்போ இதைத்தான் நாங்கள் இங்கே எங்கே உங்களுக்கு இந்த வீடியோ கிளிப்பில் நான் காட்டியிருக்கிறேன் ஸ்பேஸ் அண்ட் ஆன் கம்யூனிகேஷன் அண்ட் ஆன் டிரான்ஸ்போர்ட் அண்ட் ஆன் இந்த மெடிசின் அண்ட் ஆன் அதை விட டிஃபென்ஸ் இங்கே இதை பார்த்தீங்கன்னா எனர்ஜி அனியக்குழிய எனர்ஜி அனியக்குழிய ஃபிசிக் சரியா இது மிக பிரதான் நியூக்ளிய எனர்ஜி மிக பிரதான் நம்ம அதை பற்றி இந்த அட்டமிக் பிளான்ட் எல்லாம் இப்போ ஃபாஸ்ட்டாக லோ நாடுகளில் உருவாகி கொண்டிருக்கு அதால் வர நன்மை என்ன தீமை எல்லாம் இதுகளை பற்றி ஆராயிறதுக்கு உங்களுக்கு ஃபிசிக்ஸ் தான் உதவி செய்யுது ஆகவே ஃபிசிக்ஸ் என்ற கல்வியை நாங்கள் மிக அவதானமாக ஆர்வத்தோடு படிக்கும் சரிதானே அப்போ அது சம்பந்தமான சிலபஸை நாங்கள் இப்போ துவங்க போகிறோம் நாங்கள் இப்போ பாடத்தை துவங்குகிறோம் மெஷர்மெண்ட் என்றதில் தான் எங்களோட பாடம் துவங்கப்படுது சரி அப்போ மெஷர்மெண்ட் அளத்தல் அண்டா என்ன அளக்கிறது அண்டா என்னடா நாங்கள் ஒரு பொருட்களை முதல் அளத்தல் ஏன் அவசியம் என்று பார்ப்போம் இப்போ இந்த அளத்தல் அண்டா என்னென்று பார்ப்போம் அளத்தல் ஏன் அவசியம் இப்போ நீங்கள் ஒரு டேபிள் வந்து வீட்டை செய்து கொண்டு வேறு கொண்டு ஒரு காப்பிட்டு சொன்னால் அவன் என்னது செய்கிறது அஞ்சடியில் செய்கிறதா எட்டு அடியில் செய்கிறதா பத்து அடியில் செய்கிறது அப்போ நீங்கள் ஒரு மெஷர்மெண்ட் அவனுக்கு கொடுத்தே ஆக வேண்டி கிடக்கு அப்போ அளத்தல் ஏன் அவசியம் என்று சோதிச்சு பாருங்க அப்போ நாங்கள் ஒரு பொருட்களை திட்டவட்டமாக சொல்கிறதுக்கு அளத்தல் என்றது மிக பிரதானமாக தேவைப்படுது நீங்கள் ஒரு சாக்கடையில் போய் மண்ணெண்ணை தான் ஆண்டு கேட்கலாம் போய் இத்தனை லீட்டர் மண்ணெண்ணை தான் ஆண்டா தான் எங்களுக்கு அங்கே வரையறை செய்யப்படுது அப்போ பாருங்கள் அளத்தல் என்றது எவ்வளவு பிரதானமாக வருதுன்னு பாருங்க அப்போ அளத்தல் என்றது ஒரு பொருளை வரையற செய்கிறதுக்கு இந்த அளத்தல் இன்றியமையாததாக அமையும் அப்போ பொருட்களை திட்டவட்டமாக வரையறை செய்யவும் மேலும் பல தேவைகளுக்கும் அளத்தல் இன்றியமையாததாக வருது சரி அப்போ இனி நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் அளத்தல் என்றால் என்ன அளத்தல் என்றால் என்னென்னா அளக்கப்படுற கணியத்தை ஒரு நியம அளவோடு ஒப்புறான் அளத்தல் இப்போ நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி விஞ்ஞானம் என்றது வளர்ந்து கொண்டு வந்து கொண்டு சரிதானே ஆரம்ப இப்போ ஒரு நூறு வயதத்துக்கு மேல் ஒரு மீட்டர் அளந்துக்கிற வேண்டி இல்லை ஒரு மீட்டர் அந்த காலத்தில் செய்வாங்க பாய் இத்தனை வேண்டா கையை வச்சு அளந்து கொண்டு போச்சுட்டோம் அஞ்சு அஞ்சு மூலம் இப்போ இவன் பழைய ஆக்களோட காய்ச்சிங்கண்டா அது அஞ்சு மூலம் தூக்கிட்டே இருக்கும் மேலே ஆறு மூலத்துக்கு கிட்டே இருக்கும் அப்படி அவர் கதைப்பினோம் அப்படி பழைய ஆக்கு அப்போ அந்த காலத்தில் அப்படி கையை வச்சு கை மூலத்தை வச்சு அளந்து ஆனால் அது இல்லாமல் என்ன ஒரு திருத்தமானதாக இல்லை ஒவ்வொரு தட்ட கையும் ஒவ்வொரு நிலம் வரைக்கு அளவுகள் பிரச்சனை வந்து அப்போ இதுக்காக வேண்டி இந்த அளத்தல் என்றது நாங்கள் ஒரு நியமத்தை வைக்க வேண்டி கிடக்கு மீட்டர் என்று சொன்னால் ஒரு எவ்வளவு ஒரு மீட்டர் என்று டிஃபைன் பண்ண வேண்டிய அதை டிஃபைன் பண்ணி நாங்கள் ஒரு மீட்டரை செய்து வச்சுருந்தோமோ அந்த மீட்டரை வச்சுக்கொண்டு நாங்கள் அளத்தில் சொல்லலாம் இப்போ இதை போல் அஞ்சு மடங்கு லீட்டர் என்றது ஒரு ஜாரக்கு எடுத்து இம்மளவும் தான் ஒரு லீட்டர் நாங்கள் டிஃபைன் பண்ணி வச்சுருந்தோம் என்று சொன்னால் இனி நாங்கள் அஞ்சு லீட்டரை அல்லது ஆறு லீட்டரை கதைச்சிக்கலாம் இப்போ விளங்குதவங்களுக்கு அப்போ அளத்தை 
அழக்க எப்படி நாங்கள் அழக்க போகிறோம் என்றால் ஒரு நியமத்தை டிஃபைன் பண்ணி போட்டு தான் அழக்க போடுறோம் அப்போ அந்த நியம அளவோடு ஒப்புறது தான் நாங்கள் அழத்தல் என்று கதைக்க போகிறோம் விளங்குதோ அப்போ அந்த நியம அளவுக்கு நாங்கள் ஒரு பேரை கொடுக்குறோம் அழகுகள் என்று பேரை கொடுக்குறோம் நியம அளவுக்கு நாங்கள் என்னென்ன பேரை கொடுக்குறோம் அழகுகள் என்று பேரை கொடுக்குறோம் யூனிட் சரியா மிக பிரதானம் யூனிட் அப்போ எங்களுக்கு நீங்கள் படியாக எழுதணும் ஒரு பேப்பரில் நீங்கள் விடைகளை ஜூனிட்டில் போட்டு கொடுக்க இல்லையோ அந்த ஆன்சர் பிள்ளை உங்களுக்கு வடிவா விளங்குது சும்மா ஒரு கோஆப்ரேட்டிவ் ஷாப்புக்கே நாங்கள் ஜூனிட்டை சொல்ல வேண்டி கிடக்கு அப்போ நீங்கள் ஃபிசிக்ஸ் பேப்பரில் நீங்கள் ஜூனிட்டை போடாமல் விட்டீங்கண்டா அழக போடாமல் விட்டீங்கன்னு சொன்னார் மூன்றாண்டு போட்டால் அது ஒரு மீனிங் இல்லை மூன்று மீட்டரா மூன்று கிலோகிராமா அப்போ உங்களை கவனம் விடங்கணும் இனி நீங்கள் எழுதேக்க ஒரே வேலையை இதை மென்ஷன் பண்ணியிருப்பினும் விஞ்ஞானத்தில் நீங்கள் விடைகள் எழுதேக்க யூனிட் என்றது மிக பிரதானமாக அமையுது அப்போ அழகுகள் மிக பிரதானமாக அமையுது சரிதானே அப்போ நாங்கள் சும்மா ஒரு பகுதியோ பிசிக்கல் குவாலிட்டி எடுத்த மாட்டேன் என்ன ஒன்றையும் எடுத்து பாருங்கோ அநேகமாக ஒரு எண்ணையும் அழகையும் கொண்டிருக்கும் மூன்று மீட்டர் எண்ணும் இருக்கும் அழகம் இருக்கும் நாலு கிலோகிராம் எண்ணும் இருக்கும் அழகம் அஞ்சு லீட்டர் சரியா அப்ப எண்ணும் இருக்கும் அழகம் இருக்கும் அதே நேரம் அழகு இல்லாத பகுதிய கணிகளும் இருக்குது அது வேற இப்ப ஒரு ஆய்வு குணகம் அப்படியான சில குணங்கள் வந்து அங்க அழகை இருக்காது என்ன ஒன்றோட ஒன்று பிரிவறபடி அழகை வராம இருக்கும் இதுதானே அப்படி அப்படியான இதுகள் சிலதுகள் இருக்குது ஆனால் பொதுவாக நாங்கள் அடைக்கிற பகுதிய கணிகள் முழுக்க அழகுகளை கொண்டிருக்கும் அழகுகள் என்று சொன்னால் எண்ணும் வரும் அதுக்குரிய அழகும் வரப்போகுது சரி தானே ரைட் அப்போ நாங்கள் இப்போ அழகுகள் என்று வேற கேட்க யூனிட்ஸ் என்று நாங்கள் வேற கேட்க நாங்கள் இப்போ யூஸ் பண்ணுற யூனிட்ஸ் வந்து நியம சர்வதேச அழகு தொகுதி தான் கொண்டு வந்தோம் அப்போ கனகாலங்களில் பிற பிரச்சனைகள் எல்லாம் வந்து கடைசியாக தான் அதாவது நான் சொன்னேன் தான் உங்களுக்கு விஞ்ஞானம் என்றது முன்னரைக்கு கொண்டிருக்கு அப்போ இப்படியான பிரச்சனைகள் வரைய வைக்க ஒவ்வொரு நாள் சர்வதேச நாடு எங்களுக்கு இடையில் வர்த்தகங்களை அதில் வரைய வைக்க அவையில் என்ன செய்யணும் ஏதாவது ஒரு பொது அளவு திட்டத்துக்கு கீழே வர வேண்டி வந்துச்சு அப்படி வர வைக்க தான் இந்த நியம சர்வதேச அழகு தொகுதி என்ற உருவாக்கிட்டார் இதுக்கு முதல் பல அழகு தொகுதிகள் இருந்தது இப்போ யோசிச்சு பாருங்க பழைய அழகு தொகுதி என்றால் முந்தி பிரிட்டிஷ்காரர் எங்களை ரூல் அவுட் பண்ணேக்க எஃபிஎஸ் சிஸ்டம் என்றது வந்தது ஃபீட் பவுண்ட் சிஸ்டம் என்ற இப்போவும் அதை நாங்கள் யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போவும் அதில் ஒரு சில திட்டங்கள் இன்னும் இருந்து கொண்டு இருக்கு நாங்கள் பாருங்க ஒரு ராத்தல் பானு தான் காக்கிறோம் இதெல்லாம் பழைய கால அளவு திட்டம் ஒரு ராத்தல் பான் சில பேர் இப்போவும் அடியில் கதைக்கிறோம் மேலேயும் எல்லாம் மீட்டர் எல்லாம் வந்துட்டு மீட்டர் துணியிலேயும் நாங்கள் மீட்டர் ரத்தை கேட்டு தான் வாங்குகிறோம் இப்போ துணிகளை எல்லாம் ஆனால் சில பேர் இப்போ மடியில் கதைக்கணும் ஏன்னா அது பழைய சிஸ்டம் என்றுடைய அது ஃபீட் பவுண்ட் செகண்ட் சிஸ்டம் இருந்தது இப்போ இந்த சிஜிஎஸ் சிஸ்டம் இருந்தது கிராம் செகண்ட் சிஸ்டம் அதுக்கு அப்புறம் கடைசியாக இந்த இப்போ நியம சர்வதேச அழகு தொகுதி இன்டர்நேஷனல் சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட் கொண்டு வரப்பட்டது அப்போ எஸ்ஐ அழகு தொகுதி என்றது எங்களுக்கு அப்போ நீங்கள் இனி விடைகளை எல்லாம் எஸ்ஐ அழகு தொகுதி தான் கொடுக்கும் சரியா அப்போ எஸ்ஐ அழகு தொகுதியில் கொடுக்கறது தான் விரும்பத்தக்கது விளங்குதோ அப்போ நாங்கள் இதில் ஒரு நான் சும்மா ஒரு டெமிஷனை காட்டியிருக்கிறேன் மீட்டர் இஸ் அ லென்த் ஆஃப் பாத் ட்ராவல் பை லைட் இன் அ வேக்யூம் டியூரிங் த டைம் இன்டர்வல் ஆஃப் அது சொல்லப்பட்டிருக்கு இவ்வளவு டைம் இன்டர்வலில் ஒளியானது செல்லும் தூரத்தை தான் நாங்கள் மீட்டர் என்று சொல்கிறோம் இல்லை அந்த மீட்டர் என்றது கவனமாக இருக்கணும் எம்இ டிஆர் என்று போடப்பட்டிருக்குது அமெரிக்கன் வீடு என்ற வீடுடைய எம்இ டிஆர் போட்டிருக்கப்பட்டு நாங்கள் ஆனால் யூஸ் பண்ணுறது எம்இ டிஆர் ஏன் இதை ரெண்டுக்கும் வித்தியாசம் வச்சு கொள்ளணும் மீட்டர் என்றது அளக்கிற மீட்டருக்கு இப்போ எம்இ டிஆர் எம்இ டிஆர் வந்து மானியலுக்கு வரும் அதாவது ஸ்பெக்ட்ரோ மீட்டர் அமீட்டர் வோல்ட் மீட்டர் அப்படியானது தான் எம்இ டிஆர் என்று வரும் சரி இது இந்த அமெரிக்கன் இதுலேருந்து நாங்கள் இது எந்தபடியாக அப்படி போட்டுருக்கோம் அமெரிக்காவில் மீட்டிஆர் ரெண்டுக்கும் யூஸ் பண்ணிடணும் மீட்டருக்கு மீட்டருக்கு அப்போ இந்த லைட் ட்ராவல் அப்போ இதை டிஃபைன் பண்ணி வச்சுருந்தால் அவையில் ஒரு ஒளி எவ்வளோ தூரம் ட்ராவல் பண்ணி இவ்வளோ செகண்ட்ல இருந்து போட்டால் அதை ஒரு மீட்டர் ஆக்கி தான் மீட்டர் கோல் உருவாக்கப்படும் அப்போ அந்த மீட்டர் கோலை வச்சுக்கொண்டு அந்த மீட்டர் கோல் ஸ்டாண்டர்டாக ஜெனிவாவில் இருக்கும் மீட்டர் கோல் பிளட்னம் அதால் செய்யப்பட்ட ஒரு கிலோகிராம் படிகள் இதுகள் எல்லாம் இருக்கும் நச்சில இப்போ ரெண்டு நாடுகளுக்கு இடையில நீங்கள் கொண்டு வந்த பிரச்சனை சொன்னால் நாங்கள் அங்கே தான் போவோம் 
அந்த நியம அளவுக்கு தான் போவோம் இதோட அதோட ஒப்பிட்டு பார்க்கணும் இது சரியா இவ செய்தது சரியா சரியா அப்போ அங்கே எல்லாம் ஸ்கேண்டர்டாக சகலத்துக்கும் அப்போ நாங்கள் இந்த நியம சர்வதேச அழகு தொகுதியில் இந்த பௌதிய கணியங்களை நாங்கள் ட்ரெண்டாக பிரிக்க போகிறோம் சரிதானே அதை பற்றி நாங்கள் இப்போ பார்க்க போகிறோம் ரைட் நாங்கள் இப்போ எஸ்ஐ அளவு தொகுதியில் இந்த பௌதிய கணியங்களை ரெண்டாக பிரிக்க போகிறோம் ஒன்று வந்து அடிப்படை கணியங்கள் மற்றது பெற்ற கணியங்கள் சரியா நீங்கள் ஏற்கனவே எண் கணியம் காவி கணியம் பண்ணால் அது வேறு கோட்பாட்டின் அடிப்படையில் பிரிக்கிறாங்க இப்போ எஸ்ஐ அழகு தொகுதியில் இந்த இந்த அழக அடிப்படையாக வச்சு நாங்கள் அடிப்படை கணியங்கள் பெற்ற கணியங்கள் என்று ரெண்டாக இந்த பௌதிக கணியங்களை பிரிச்சு கொள்கிறோம் அப்போ அடிப்படை கணியங்கள் என்ன என்னென்னா நாங்கள் சொல்கிறோம் அவை தனித்துவமானவை மற்றைய கணியத்தோடு தொடர்பற்று காணப்பட போகும் சரியா அவையில் மற்ற கணியத்துக்கும் அவைகளுக்கும் தொடர்பு இருக்குது அவை தனித்து இண்டிபெண்டன்டான சரிதானே அப்போ அப்படியான கணியங்களை தான் நாங்கள் அடிப்படை கணியங்கள் என்று சொல்ல போகிறோம் அப்போ இங்கே நாங்கள் எஸ்ஐ அழகு தொகுதியில் இந்த அடிப்படை கணியங்கள் கொஞ்சத்தை ஒரு வரையறுத்து வச்சுருக்கிறேன் நான் இங்கே ஒரு சாடாக நான் அதை இங்களுக்கு தாரன் சரிதானே கணியம் அது இந்த அதை எப்படி நாங்கள் குறியீடு செய்ய போகிறோம் அந்த அதுக்குரிய அழகின்ற பேர் என்ன அந்த அழகின்ற குறியீடு என்ன என்றதை நாங்கள் கிளியராக ஒரு சாட்டில் கிளியராக காட்டியிருக்கிறேன் நீளம் கேபிட்டல் இல்லாத போடுறாங்க வளமையாக அப்படி போடுறாங்க சில பேர் எக்ஸ் அப்படி எல்லாம் வாங்கினா நாங்கள் இங்கே இந்த பரிமாண முதலுக்கு ஆண்டி சர்டன் குறியீட்டு இங்கே டிஃபைன் பண்ணி வச்சு கொள்கிறோம் அப்போ நீளம் வந்து கேபிட்டல் இல்லாத போடுறோம் அது அழகின்ற பேர் மீட்டர் அப்போ இசை அழகு மீட்டராக இருக்குது நீளத்துக்கு குறியீடு எம் பெனிவண்டா கேபிட்டல் எம் அது இந்த அழகு வந்து கிலோகிராமாக இருக்க போது கேஜியால் குறியீடு செய்கிறோம் அழகு நேரம் ஸ்மோல் டீயால் குறியீடு செய்கிறாங்க செகண்ட் அண்டு சொல்கிறோம் அது எஸ்ஸால் குறியீடு செய்கிறோம் அந்த அழக மின்னோட்டம் ஐ எம்பியர் கேபிட்டல் ஏயால் குறியீடு செய்கிறோம் ஒப்பன் லேண்டா கேபிட்டல் டி கெல்வின் அவன் மாதிரி இருக்கும் ஒன்றும் செல்சியஸ் இல்லை கெல்வின் அழகின்ற பேர் கெல்வின் கே பாக கே இல்லை இப்படி கூட கேட்டுருக்குறாங்க ஒரு முறை ஒரு எம்சிக்யூவில் பாக கே என்று போடக்கூடாது சரிதானே பாக கே என்றது பிள்ளை கெல்வின் என்றே மாக்கணும் ஒன்று இப்போ முப்பது பாக கே என்று சில பேருக்கு அப்படி ஐடியா வாரும் இது பிள்ளை முப்பது கே அப்படியே கவனிச்சு கொடுங்க முப்பது கே கேபிட்டல் கே கெல்வின் அடுத்தது ஒளிர்வு சரிவு ஒளிர்வு சரிவு அதை கேண்டிலான்னு சொல்கிறோம் தீரியால மாக்கணும் அதுக்கு குறியீடு இல்லை அது பாவிக்கிறதும் இல்லை நாங்கள் மற்ற பதார்த்தத்தின் அளவு என்ன அளவு குறிக்கிறோம் மூல் மூல் பிவி சமன் என்ஆர்டியில் போடுறீங்க அப்போ என்ன அளவு குறிக்கிறோம் மூல் எம்ஓஎல்னு குறிக்கிறோம் மற்ற தலக்கோணம் டீட்டா ரேடியன் ஆ ரேடியன் வைக்கிறோம் சரியா அப்போ கோணத்துக்கு இன்னொரு அளவு நீங்கள் பாக்கையிலோ இலவல் வரையும் பார்த்துருப்பீங்க இங்கே நாங்கள் புது ஒரு அளவுக்கு வாரம் ரேடியன் என்று ஆர் என் என்று சொல்கிறது மற்ற திண்ம கோணம் ஸ்ரீ ரேடியன் என்று சொல்கிறோம் எஸ்ஆர்ஆல் அதை குறித்து கொள்கிறோம் அப்போ இந்த ரேடியனை நாங்கள் இருக்கா அப்போ ஆரியன் என்றதை நாங்கள் டிஃபைன் பண்ணுறோம் இப்போவும் ஒரு அழகு நாங்கள் டிஃபைன் பண்ணணும் ஒரு ஆரியன் என்ற டிஃபைன் பண்ணுறோம்னு என்னென்ன மாதிரி என்றால் ஆரைக்கு சமனான வில் மையத்தில் எதிரமைக்கிற கோணம் ஒரு ஆரியன் என்று சொல்கிறோம் அப்போ ஆரை இது மாற ஆரைக்கு சமனான வில் மையத்தில் எதிரமைக்கிற கோணத்தை நாங்கள் இதைத்தான் ஒரு ஆரியன் என்று சொல்கிறோம் நாங்கள் கிளியரா அப்போ ஒரு வட்டத்தில் ஆரைக்கு சமனான வில் மையத்தில் எதிரமைக்கிற கோணம் ஒரு ஆரியன் என்று சொல்கிறோம் அப்போ நாங்கள் எச் நீளமுள்ள ஒரு வில் மையத்தில் எதிரமைக்கிற கோணத்துக்கு ஒரு சமன்பாட்டை அமைச்சம் என்று சொன்னால் தெரியும் எச் நீளமுள்ள வில் மையத்தில் எதிரமைக்கிற கோணத்துக்கு நாங்கள் ஒரு சமன்பாட்டு அமைச்சம் உண்டு எஸ் நீளம் உள்ள வில் மையத்தில் ஆர் ஆர் அப்போ இந்த முறை டீட்டா ரேடியன் என்று வச்சுருந்தோம் என்றால் டீட்டா ரேடியன் என்று வச்சோம் என்றால் இந்த டீட்டா ரேடியனுக்கு நாங்கள் ஒரு கோவை எழுதி கொள்ளலாம் ஆரை போலே செத்தின மாட்டாங்க அப்போ டீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு எஸ் ஓ ஆர் சரிதானே ஆ வெயிலேருந்து எங்களுக்கு ஒரு முடிவு வேறு எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் டீட்டா 
ഒരു സൗണ്ട് പാടാഹങ്ങളൊക്കെ കമ്മിയാണ് എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ടി ഡാൻ അപ്പോഴെങ്കിൽ തന്നെ അപ്പോൾ ഇത് താൻ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ റേഡിയനെ കുറിയ ഹോൺ പാടാമ പിന്നെ നാങ്ങൾ മെക്കാനിക്സ് അതെല്ലാം പാവിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ എസ് എം എൻ ആർ ടി ഡാണ്ട് ഞാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ആരേനുണ്ടത് ഒരു കോണത്തെ അളക്കുക ഒരു അലഹ് ഏറ്റനവേ നിങ്ങൾ കോണത്തെ അളക്കുന്നതിൽ പാകയിൽ അളന്തിരിപ്പിങ്കൾ നാങ്ങൾ മെക്കാനിക്കിൽ മുടുക്ക ആരെയെല്ലാം ലൂസ് പണുവാൻ കോണത്തെ ഒരു പാകയിൽ കരയ്ക്കുമാണ് അപ്പോൾ പാഹയ്ക്കും ആരെയെനിക്കും തുടർവേ എടുക്കരാം എന്നെ മാരിയൻ സ്വന്ന ടു പൈ ആർ നീളമുള്ള വിൽ ടു പൈ ആർ നീളമുള്ള വിൽ മയ്യത്തിലെ ഏരമേക്കര കോണത്തെ നിങ്ങൾ കണ്ടിങ്ങൾ ഉണ്ടാൽ അതാവത് ടു പൈ റേരിയൻ ഉണ്ട് വരപ്പോൾ മുളു വിൽ മയ്യത്തിലെ ഏതിരമേക്കര കോണം ടു പൈ റേരിയൻ ഉണ്ട് വരപ്പോൾ റേരിയൻ ഉണ്ട് വരപ്പോൾ ആ വേദിലേത് ടു പൈ റേരിയൻ വന്നത് നൂറ്റി ഒൻപത് പാ സോറി മുന്നൂറ്ററുപത് പാ അങ്ങനെ തന്നെ അപ്പോൾ ഇത് തന്നെ ആരേനെയും കോണത്തെയും ഇണയ്ക്കരുത് അഹാമേ ടു പൈ റേരിയൻ വന്ന് മുന്നൂറ്ററുപത് പാ അഹാമേ ഹൈ നാങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വന്ന മണ്ട് സ്വന്ന അടിപ്പട കണിയത്തിലിരുന്ന് പെറ്റ പുറപ്പെട്ട ഏതാണ് പെറ്റ കണിയങ്ങൾ അടിപ്പട കണിയങ്ങൾ നാങ്ങൾ ഡിഫൈൻ പണിയെടുക്കണം ഇത്തിന കണിയങ്ങൾ അടിപ്പട കണിയങ്ങളുണ്ട് അതിലെ തളക്കോണവും തിന്മക്കോണത്തെയും നാങ്ങൾ ഉപ അടിപ്പട കണിയം കൊണ്ട് കഥയ്ക്കണം അപ്പോൾ ഇന്ന് അടിപ്പട കണിയത്തിലിരുന്ന് പുറപ്പെട്ട ഏതാണ് പെറ്റ കണിയങ്ങൾ അപ്പോൾ പെറ്റ കണിയങ്ങൾ ഉണ്ട് ചൊല്ലേക്ക് ഇത് അന്ത് നമ്മളെ കണിയേ തവിന്ത് ഏനിയ കണിയങ്ങൾ മുളുക്ക പെറ്റ കണിയങ്ങളെ തന്നെ എടുക്കും നിങ്ങൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ എന്നെ ഉണ്ടാകും പരപ്പണ്ട് സ്വന്ന എന്ന വരും പരപ്പണ്ട് സ്വന്ന എന്ന വരും നീളം തരാഹല അപ്പോൾ രണ്ട് നീളങ്ങൾ വരുത് ഇതൊരു പെറ്റ കണി ബിസ ബിസിയൻ സ്വന്ന തെണിവ് തരാ പിന്നെ അങ്ങനെ തെണിവ് അങ്ങ കിടക്കുക അടിപ്പടി കണിയത്തിൽ കിടക്കും ആർമുടലുണ്ട ഇടപ്പേച്ചിങ്കൽ അതാ വേഗമാറ്റത്തിങ്കിൽ നേരം അപ്പോൾ അതും പിന്നെ അതുക്കളെ ഇതിൽ വരും അപ്പോൾ വേഗം ഇതുകളെല്ലാമേ പെറ്റ കണിയങ്ങളാ വരെ പോകുന്നത് ഏനണ്ട അടിപ്പട കണിയത്തിൽ എന്ന് പോയി പുറപ്പെടും ശരിയാണ് ഇതെത്താൻ മേലും നാങ്ങൾ പാക്ക പോകാം പരിമാണമുണ്ട് ശരിയോ അപ്പോൾ നാങ്ങൾ പരിമാണമുണ്ട് പാത്തമുണ്ട് സ്വന്ന ഡയമെൻഷൻ ഉണ്ട് സോൾട്ടം ഇത് പരിമാണങ്ങൾ ഉണ്ടാൽ എന്നെ ഉണ്ടാൽ അത് മറുപടി അവലങ്ങിക്കും ഒരു ഭൗതിക കണിയത്തിന് പരിമാണം എന്നപ്പെടുവത് ആ കണിയം വരയിറക്കും സമൻ പാട്ടി നാൾ അത് എവ്വാറ് അടിപ്പട കണി അടിപ്പട കണിയ മംഗൾ കുളം കൊണ്ട് നീളം തെളിവ് നേരം വെപ്പല്ല അതെല്ലാം അടിപ്പട കണി എവ്വാറ് അടിപ്പട കണിയെ തുടർ തുടർപൊട്ടിരിപ്പതിൻ്റെ അറിവ് അതാകും ഇതെത്താൻ പരിമാണങ്ങൾ എന്നാണ് സോളും അപ്പോൾ അടിപ്പട കടിത്തോട് എവ്വാറ് തുടർപൊട്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇന്ന് അടിപ്പട കണിയത്തെ നാങ്കൾ ഇത് പരിമാണത്തെ പാക്കോ കിട്ടുമുണ്ട അതായത് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തേക്ക് വേഹം ഇതിൻ്റെ പരിമാണം എന്ന് അപ്പോൾ വേഹത്തിൻ്റെ പരിമാണം എന്നുണ്ട് വേഹം വരിയറക്കപ്പെടുന്ന സമൻ പാട് എന്ന് വേഹം വരിയറക്കപ്പെടുന്ന സമൻ പാട് എന്ന് വേഹം വേഹം വരയറക്കുന്ന സമൻ പാട് എന്ന് ഇടപ്പേച്ചിയിൻ കീൾ നേരം ഇതുപോലെ വല്ല നിങ്ങൾ പാത്തിരിക്കും ഒരു പൊറു ഇടം പേർക്കപ്പെടും ബീതെന്താ ബേഹം വേണ്ടി നിങ്ങൾ പാക്കി അപ്പോൾ ബേഹം വരയറക്കപ്പെടും സമൻ പാട് വന്ന് ഇടപ്പേജിങ്ങൾ നേരമാക അമേ അപ്പോൾ നാങ്ങൾ ബേഹത്തിൻ്റെ പരിമാണം കൊണ്ട് പോട്ടേക്ക് പരിമാണം കൊണ്ട് സോലേക്ക് ഒരു ബ്രേക്കറ്റ് ആളാം പൊട്ടി ചെല്ലുവാം അപ്പോൾ വി എൻ്റെ പോട്ട് ഇങ്ങ് അടിപ്പട കണി അപ്പം ഇടപ്പേജിക്ക് നാങ്ങൾ നീളത്തേക്ക് എല്ലാത്താൻ കൊടുത്തു നാങ്ങൾ നേരത്തേക്ക് ടി എ കൊടുക്കണം അന്ന് ക്യാപിറ്റൽ ടി എ ഇങ്ങ് മാത്രം അപ്പം എൽ ടി മൈനസ് വൺ ഉണ്ട് തരുക ഇതേണ്ട വെപ്പനിലേല അനിയമ അടിപ്പട കണിയങ്ങൾ വരാതെ കടസിയിൽ ഞാൻ പാക്കി കാരണം അതിൻ്റെ ടി എ ഇങ്ങ് കൊടുത്ത് വെച്ചിരിക്കണം അപ്പോൾ എൽ ടി മൈനസ് വൺ ഉണ്ടത് ഇങ്ങ് ഇങ്ങൾക്ക് ബേഹത്തിൻ്റെ പരിമാണം മഹാമയിൽ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നാങ്ങൾ ഒരു സില പരിമാണങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് തെരിഞ്ഞിരിക്കും അടിപ്പടിയിൽ ടക്കണ്ട് ചൊല്ലത്തക്കതാണ് അപ്പോൾ ആർമുടുകളുണ്ട് സൊന്നാൽ ആർമുടുകളുണ്ട് സ്വന്നിങ്ങൾ സ്വന്ന ആർമുടുകൾ വരയേർക്കുള്ള സമൻ പാട് തന്നെ വേഗ മാറ്റത്തിൻ കീൾ നേരം ആർമുടുകൾ വരയേർക്കപ്പെടുന്നത് വേഗ മാറ്റത്തിൻ കീൾ നേരം അപ്പോൾ ആർമുടുകൾ ഉണ്ട് പൊട്ടിങ്ങൾ ഉണ്ട് സ്വന്ന സമൻ വേഹ മാറ്റം വേഹ മാറ്റം 
ഭുവനീർ വേഹമാറ്റം ഉണ്ട് എന്ന് ഒരു വേഗത്തിലെ ഇന്നൊരു വേഗത്തെ കളിക്കുന്നതാണ് വേഗമാറ്റം ഒരു വേഗത്തിലെ ഇന്നൊരു വേഗത്തെ കളിച്ചാൽ വേറത് വേഗം ആകവേ മേലെ എങ്കിലൊക്കെ എൽ ടി മൈനസ് വൺ എന്നാൽ വേഗം നേരം കീഴെ തിരുപ്പതി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സമൻപാട് അതായത് ആർമുഴുകളുടെ പരിമാണമാക എങ്കിലേക്ക് എന്നാൽ ടി മേലെ പോയി എൽ ടി മൈനസ് ടു കൊണ്ട് വരും അല്ലെങ്കിലോ ഇതാണ് ആർമുഴുകളുടെ പരിമാണമാക അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ബിസയുണ്ട് വന്നത് രണ്ട് സ്വന്ന ബിസയുണ്ട് വന്നത് രണ്ട് സ്വന്ന ബിസയെ ഇണക്കര സമൻപാട് തന്നെ ബിസയെ ഇണക്കരത് സമൻപാട് തന്നെ ശരിയോ വിസയെ ഇണക്കര സമൻപാടിൻ്റെ പാത്തിങ്ങളുടെ വിസ വന്ത് നിങ്ങളേക്കണ ഓല വല്ല പാടത്തിരിപ്പ് നിങ്ങൾ വിസ വന്ത് തന്നെ എഫ് സമൻ എം എ വിസ സമൻ തിണിവ് തര സമൻപാടുകൾ അമ്മയ്ക്ക തെരഞ്ഞിരുന്നു എന്താ ഡയമെൻഷനെ കാണാം അപ്പം എം ഇൻ ടു എ അപ്പം എം അടിപ്പടക്കണി അപ്പം എ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പാത്തനെങ്കിൽ ആ എഫിൻ്റെ പരിമാണം വന്ന് തന്നെ വരുന്നുണ്ട് സൊന്നാൽ എം ഇൻ ടു എൽ ടി മൈനസ് ടു എന്ന് വരുന്നത് ഏതാണേ അപ്പം ഇതേപോലെ അമുഖം ഇതെല്ലാം അടിപ്പടിയാ തിരിഞ്ഞിരിക്കണം വേണ്ട കണ്ടു ചെയ്യരൻ അമുഖം അടർത്തി ഇതുകളെല്ലാം നിങ്ങൾ തിരിഞ്ഞിരിക്കണം അമുഖം അടർത്തികളെല്ലാം അടിപ്പടിയിലെ ടക്കണ് ഞാൻ മൊത്തം തിരിഞ്ഞിരിക്കണം പിന്നെ ഞാൻ അങ്ങ് പെരിയ കണക്കുകൾക്ക് പോകാം പാസ് പേപ്പറിൽ വന്ന കേൾക്കുക അമുക്കം വേണ്ട വിസ ഇൻകിൾ പെര അപ്പോൾ വിസയ്ക്ക് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പാത്ത നിങ്ങൾ എം എൽ ടി മൈനസ് ടു പെരപ്പ് കെൽ പെറുക്ക അപ്പം അതിൻ്റെ ക്യാൻസൽ വണ്ണ ഇത് മുടി വന്ന അമുക്കത്തിൻ്റെ പരിമാണം എം എൽ മൈനസ് വൺ ടി മൈനസ് ടു കൊണ്ട് വരും അപ്പോൾ ഇപ്പടി അടിപ്പടയിലെ ഇരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ അടിപ്പടയ സമൻപാടുകൾ സംബന്ധമാന പരിമാണങ്ങൾ ഉങ്ങൾക്ക് ചൊല്ലത്തക്കതായിരിക്കണം ഒരു ചില സമൻപാടുകൾ നാങ്കൾ ഇനി ഇനി ഇതാ പഠിക്കുകൊണ്ട് പോവാം അപ്പോൾ നാങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് പാത്രമുണ്ട് ഒരു പെരിയ സമൻപാടുണ്ട് നമ്മൾ വിളങ്ങപ്പെടുത്തണം അപ്പോൾ നാങ്കൾ അപ്പോൾ രണ്ട് തിണിവുകൾക്കിടയിൽ തൊളിപ്പുറ വിസയെ നാങ്ങൾ പാപ്പം എം വണ്ണിൻ്റെ തെണിവ് എം ടു വണ്ണിൻ്റെ തെണിവ് അത് ഈ പുപ്പുലത്തിൽ ഞങ്ങൾ പാപ്പം എൻ്റെ തെണിവുകൾക്കിടയിൽ വിസ തൊളിപ്പെടും എന്ന് ചൊല്ലുമോ കവറ്റി വിസയുണ്ട് തൊളിപ്പെടും ഇത് ഈർപ്പ് വിസയുണ്ട് ചൊല്ലും അത് ഈർപ്പ് വിസ വന്ന് എപ്പടി സമൻപാട്ടാൽ പുറപ്പെടുകതുണ്ട് ആ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജി ഇൻ ടു എം വൺ എം ടു ഇൻ കിൾ ആർ വെർക്കം ഉണ്ട് പുറപ്പെട്ടു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എന്താ ജീൻ്റെ പരിമാണത്തെ കണ്ടമുണ്ട് സ്വന്തം എന്താ ജീൻ്റെ പരിമാണത്തെ ഇന്നുണ്ട് കേട്ടാൽ നാങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ജീൻ്റെ പരിമാണത്തെ കേൾക്കുക നിങ്ങൾ ജീ ഏഴ് വേ മാറ്റോ ജീവൻ അഖില ഈർപ്പ് മാറിയാണ് സുള്ളത് ഇപ്പോൾ പഠിപ്പം ജീവൻ അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പഠിക്കുക പരിമാണങ്ങൾ നിങ്ങൾ തേപ്പിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും വേണ്ട നാങ്ങൾ പരിമാണങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ തേവയാഹാമയും അപ്പോൾ ജീൻ്റെ പരിമാണം കൊണ്ട് പാത്രമുണ്ടാൽ എഫ് ആർ വെർക്കം ഉണ്ട് മരളു വേ മാറ്റും കീഴ് എം വണ് ഇൻറ്റു അത് എഫ്ക്ക് പലാഹ് ഏറ്റവും പരിമാണങ്ങൾ കണ്ടിട്ടാ അപ്പം അത് എം എൽ ടി മൈനസ് ടു ആർക്ക് പലാഹ് എൽ വെർക്കം കീഴെ എം വൺ എം ടു ഉണ്ട് എം എം രണ്ട് എം എണ്ണക്കും എം താൻ എം ടു ഒക്കെ എം താൻ അപ്പോൾ എം എം അപ്പോൾ ഇത് കട്ട് പണി മാറ്റമല്ല എം മൈനസ് വൺ ജീൻ്റെ പരിമാണം എന്നോട് വരും എം മൈനസ് വൺ എൽക്കനം ടി മൈനസ് ടു കൊണ്ട് വരും എന്നെ ചൊല്ലവാറിനുണ്ട് സ്വന്തം നിങ്ങൾക്ക് സമൻപാടുകളെ പറ്റി തിരിയെ തിരിയെത്താൻ 
இன்னும் கூட கூட நாங்கள் இந்த பரிமாணங்களை பார்த்துக்கொண்டு போகலாம் இப்போ ஓ லெவலோடு இருக்கிற சமன்பாட்டோடு பார்க்கலாம் நான் இங்கே ஏ லெவலுக்கும் ஒரு சில இதை காட்டியிருக்கிறேன் அப்படி நாங்கள் அப்போ இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸை மெட்டர் அதுகள் எல்லாம் படிக்க வைக்க புது புது சமன்பாடுகள் எல்லாம் அமைப்போம் எப் செவன் சிக்ஸ் ஃபைவ் ஏ நீட் ஆவி அப்படி என்றெல்லாம் ஏ நீட் ஆவி என்றெல்லாம் அமைப்போம் அப்போ அதெல்லாம் புது புது சமன்பாடு அப்போ அதுகளில் தேவையான கணியங்களை பற்றி தெரிஞ்சு என்றால் தான் நீங்கள் பரிமாணத்தை போட்டு போட்டு பார்க்கலாம் அப்போ அது அடிப்படைக்கு உங்களுக்கு இந்த ஆர்முடுகள் விசை அதுகளெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கும் அப்படி தெரிஞ்சால் தான் புது புது கணியங்களில் பரிமாணங்களை நாங்கள் கண்டு கொண்டு போகலாம் சரிதானே அப்போ நாங்கள் பரிமாண சம்பந்தமான பாசேப்பில் வந்த கேள்விகளை பார்ப்போம் ரைட் நாங்கள் இப்போ பரிமாணங்கள் பிரியவங்களை பார்ப்போம் நாங்கள் ஏற்கனவே பரிமாணங்களை பற்றி பார்த்து நாங்கள் அதில் நாங்கள் சில சில கணியங்களுக்கு அப்படி பரிமாணங்கள் எடுக்கலாம் என்று பார்த்துருக்குறோம் இப்போ தொடர்ந்து நாங்கள் பரிமாணங்கள் பிரியவங்களை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அதில் முதலாவது பிரியோகம் வந்து சமன்பாடுகள் சரியானவையான உறுதிப்படுத்தலாம் இப்போ சமன்பாடுகள் சரியான பார்க்குறது நாங்கள் பரிமாணங்களை பயன்படுத்தலாம் இப்போ உதாரணத்துக்கு நீங்கள் ஓ இல்லை உங்களுக்கு பரிச்சமான ஒரு சமன்பாட்டை சொல்லலாம் இருக்க பரிமாண இயக்கத்தில் எஸ் செமன் எஸ் செமன் ஜூட்டி தக ஹாஃப் ஏ வெர் ஏ டி வர்க்கம் வந்து படிச்சிருப்பீங்க அன்றைக்கு இதில் உங்களுக்கு நான் அதை திருப்பி ஞாபகப்படுத்துகிறேன் எஸ் என்றது தூரமாகவும் ஜூ கொண்டது ஆரம்ப வேக நேரம் மற்றதே என்றது ஆர்முடுகள் அப்போ இதுக்குரிய பரிமாணத்தை போட்டால் அப்போ இடப்பக்க பரிமாணமும் வலப்பக்க சமன்பாட்டின் வலப்பக்க பரிமாணம் செமனாக சரியாக வராட்டில் நாங்கள் இந்த சமன்பாட்டு பிள்ளை என்று தீர்மானித்துக் கொள்ளலாம் அப்போ இதில் இடப்பக்கத்தை பார்த்தோம்னா ஓ எஸ்ஸின்ற பரிமாணம் அது என்ன வேற போகுது எஸ்ஸின்ற பரிமாணம் இடப்பக்கந்தின் பரிமாணம் எஸ்ஸின் பரிமாணம் எல்லாம் அமையும் அப்போ தூரத்தின் பரிமாணம் எல்லாம் அடுத்தது நாங்கள் வலப்பக்கத்தை பார்த்தோம் ரைட் ஹேண்ட் சைடை பார்த்தோம் சொன்னால் என்ன வேறு போகுது ஜூட்டி ப்ளஸ் ஆஃப் இந்த டி வரைக்கும் அப்போ ஜூட்டிக்கு பதிலாக எல்டி மைனஸ் ஒன் வேகம் தானே எல்டி மைனஸ் ஒன் நேரத்துக்கு பதிலாக டி ப்ளஸ் ஹாஃப் தேவே இல்லை ஹாஃப் என்ற எண் தானே இனிமே ஹாஃப் தேவே இல்லை ஹாஃப் இன்டு எல்டி மைனஸ் டூ ஆர் முடிவுகளுக்கு இன்டு டி வேறு சரியோ அப்போ இங்கே நாங்கள் இதில் கேன்சல் பண்ணமாண்டா எல் இங்கேயும் எல் தான் வேறு அப்போ கூட்ட இது இந்த விட வந்து இல்லைன்னு தான் வருது அப்போ ரைட் ஹேண்ட் சைடும் இல்லைன்னு தான் வருது அப்போ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடும் ரைட் ஹேண்ட் சைடும் இல்லைன்னு வருது நாங்கள் இந்த சவுண்ட் பாட்டு சரி என்று சொல்கிறோம் என்ன தூரம் சமன் தெளிவண்டோ அல்லது நேரம் உண்டோ வர முடியாது ஆன்சர் அப்போ எல் சமன் இல்லைன்னு வந்தால் தான் நாங்கள் இதில் பரிமாணங்கள் முறையில் சவுண்ட் பாட்டு சரி என்று கதைக்கலாம் அப்போ சரி தானே அப்போ இது கொண்டு பரிமாண முறையில் சவுண்ட் பாடுகள் சரியான்னு பார்க்கலாம் அடுத்தது சமன் பாடுகளை அமைக்கலாம் என்று பார்க்குறோம் அப்போ சமன் பாடுகளை அமைக்கிறதுக்கு எங்களுக்கு இப்போதைக்கு நாங்கள் சமன்பாடுகளை பற்றி படிக்கலை ஆனால் நாங்கள் இந்த ஊசல் என்றதை பற்றி பார்க்க வேண்டி கிடையாது இப்போ முதல் ஊசல் என்றால் என்னென்னு நீங்கள் பேரும்போ ஊசல் என்றால் நாங்கள் சொல்கிறோம் என்னென்றால் ஒரு ஸ்டாண்டில் சரிதான் ஒரு ஸ்டாண்டில் ஒரு ஸ்டாண்டில் நாங்கள் ஒரு குண்டொண்ட கட்டி நெல் நிலம் உள்ள கொண்டொண்ட கட்டி இந்த நீளம் வந்து கவனம் பந்தின் மையல் வேற போகணுமே அந்த நீளம் வரையும் எடுக்கணுமே அதான் அளவு திட்டம் இது இந்த திணிவேம் குண்டின திணிவேம் அப்போ இதை நாங்கள் அலைய விடுறோம் அலைய விரைக்க இந்த ஊசலின் அளவை தான் நாங்கள் அளவு காலம் வந்து கதைக்க போகிறோம் சரியோ அப்போ இப்போ அவதானிங்கோ ஊசல் எப்படி அலையுதுன்னு சரியோ அப்போ ஒரு அலை வண்டா எப்படி வேற போகுது இங்கே போய் இப்போ இந்த திருப்ப இங்கே வந்து திரும்ப எதிர் திசைக்கு போய் இப்போ இந்த திருப்ப இது இடத்துக்கு வர தான் ஒரு அலைவாக இருக்கு அப்போ இந்த ஊசலின் அளவு காலத்துக்கு இந்த பரிமாண முறையால் நாங்கள் ஒரு கோவி ஒன்று எடுக்க போகிறோம் அப்போ இந்த ஊசலின் அளவு காலத்துக்கு போயிருக்க பேருங்கோ அப்போ எப்படி ஊசல் அலையுதுண்டு இந்த ஊசல் அலைகிறத பேருங்கோ ஊசல் கூட அங்கே போய் திரும்ப இந்த இடத்துல அந்த இடத்துக்கு வரைக்க எங்களுக்கு ஒரு அளவை ஆட்டி முடிக்குது இதுதான் நடக்கிற ஊசலின் அளவு காலம் நாங்கள் இந்த ஊசல் பரிசோதனை செய்ய போகிறோம் இப்போதைக்கு நாங்கள் பரிமாண முறையால் ஊசலுக்கு சமன்பாடு எடுக்கிற முகமாக இந்த ஒரு அளவு காலத்தை பற்றி நான் உங்களுக்கு காட்டியிருக்கிறேன் ஒரு அலைவண்டா என்னண்டு சரியோ ரைட் நாங்கள் இப்போ திரும்பவும் போவோம் 
அப்போ இந்த அளவு காலத்துக்கு தான் நாங்கள் கோவை எடுக்க போகிறோம் அப்போ இந்த அளவு காலத்து கோவை எடுக்க போகைக்கு பரிமாண முறையால் எப்படி கோவை எடுக்கிறோம்னா இந்த அளவு காலம் டி இந்த காரணிகளில் தங்கியிருக்கு நீளம் திணிவு புவி ஈர்ப்பு ஆர்முடுவர் சரியா இந்த அளவு காலம் டி நீளம் திணிவு புவி ஈர்ப்பு ஆர்முடுவர் இந்த மூன்றிலேயும் தங்கி இருக்குன்னு கருதித்தான் நாங்கள் இந்த அளவு காலத்துக்கு கோவை எடுக்க போகிறோம் மூசல் அளவு காலத்துக்கு பரிமாண முறையில் அப்போ நாங்கள் தங்கி இருக்கு என்ன வழியில் தங்கி இருக்குன்னு தெரியாது எக்ஸ் ஒய் செட்டு போட்டுக்கொள்கிறோம் சரியா ஏனென்றால் நீளத்தில் வர்க்கத்தில் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கலாம் திணிவு இந்த கனமூலத்தில் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கலாம் அப்போ எங்களுக்கு என்னென்று தெரியாதபடியா என்ன பரிமாணத்தில் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்குன்னு தெரியாதபடியால் நாங்கள் அதை எல் எக்ஸ் எம் ஒய் இ செட்டு போட்டு இந்த எக்ஸ் ஒய் செட்டை பரிமாண முறைப்படி காண போகிறோம் அப்போ அதை தான் நாங்கள் இந்த சமன்பாடு அமைக்கிறேன்னு சொல்கிறோம் அப்போ இங்கே நாங்கள் டி சமன் சம் கான்ஸ்டன் கே இன்ஜு எல்லிண்ட பரிமாணம் எல் எக்ஸ் எம் இண்ட எம் தான் தெளிவில் எம் வை ஜி வந்து புவி ஈர்ப்பு ஆர்முடுவர் அது ஒரு ஆர்முடுவர் அப்போ ஆர்முடுவர் என்றபடியா இல்லை எல் டி மைனஸ் டூ இதுதானே முழுவதும் செட் அப்போ இங்கே இதை சுருக்கி எடுத்த மாட்டா டி சமன் கே இன்டு எல் எக்ஸ் ப்ளஸ் இதில் ஒரு செட் வருமல்லோ அப்போ எக்ஸ் ப்ளஸ் செட் அண்டு வந்திருக்கும் எம் வை அண்டு வந்திருக்கும் டி டூ அப்போ மைனஸ் டூ செட் அண்டு வரும் இப்போ இதில் நாங்கள் திருப்பவும் நாங்கள் அப்போது சொன்னாங்க பரிமாண முறைப்படி சரி சமன் என்று சொன்னால் எல்ஹெச் ஹெச் சமன் ஆர்ஹெச் இப்போ அடுக்குகளும் சமனாக இருக்கும் அப்போ நாங்கள் இதில் டீ இந்த அடுக்கை பார்த்தோம்னா உண்டு தீயை பார்க்க வங்காலையும் உண்டு அதாக அங்காலை இருக்கிற ரெண்டும் சமனாக வரும் மைனஸ் டூ செட் ஆகவே முடிவு வந்து செட் சமன் மைனஸ் ஆஃப் அண்டு வரும் அதை போல் எம் பார்த்தோம்னு சொன்னால் எம் இங்காலே இல்லை லெப்டில் அது சீரும் அப்போ வாய் நாங்கள் எல்ல பார்த்தோம்னு சொன்னால் எல்ல பார்த்தோம்னு சொன்னால் இங்கால சீரும் எக்ஸ் ப்ளஸ் செட் இங்கால மற்றதுக்கு எல்லா ரைட் ஹேண்ட் செட்டில் எல்லுக்கு பல இருக்கிற எக்ஸ் ப்ளஸ் செட் அப்போ இதில் நாங்கள் செட்டுக்கு பதிலாக மைனஸ் ஆஃபை போட்டோம்னா எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹாஃப் அண்ட் அப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹாஃப் அண்ட் வந்ததுன்னு சொன்னால் நாங்கள் இதை கொண்டே இங்கே பிறகு இட்டு விட்டோம் வேண்டா சரி சரிதானே அப்போ நாங்கள் எக்ஸ் ஒய் செட் மூன்று கணியங்களையும் கண்டுட்டோம் அப்போ இங்கே இதில் பிறகு இடைக்கு எங்களுக்கு சமன்பாடு அமைக்கப்படுது அப்போ இதுதான் பரிமாண முறையால் நாங்கள் சமன்பாடுகள் எடுக்கிறத பார்க்குறோம் பரிமாண முறையால் சமன்பாடுகள் எப்படி நாங்கள் எடுத்துக்கிறோம் அப்போ இங்கே நாங்கள் இதில் பிறகு இட்டோம் என்று சொன்னால் டி ஈக்குவல் டு சம் கான்ஸ்டன் கே இன்டு எல் எக்ஸுக்கு பல ஹாஃப் எம் சீரோ ஜி டூ அப்போ மைனஸ் ஹாஃப் அப்போ இதில் நாங்கள் இதை போக கேட்க டி சமன் கே இன்டு ரூட் ஆஃப் ஹாஃப் ஏ ரூட் ஆஃப் எல்லோ ஜி என்று வச்சு இந்த கேஏ பரிசோதனையால் டூ பை என்று கண்டு நாங்கள் அளவு காலத்துக்குரிய போவிய டூ பை இன்டு ரூட் ஆஃப் எல்லோ ஜி இதுதான் இதுதான் பரிமாண முறையால் ஒரு கோவை ஒன்று எடுக்குது இப்போத்தை ஏன் சிலபஸை பொறுத்தவரை முந்தி எங்களுக்கு பரிமாண முறையால் நிறைய சமன்பாடுகள் அமைக்க வேண்டி கிடந்து நாங்கள் பின்னுக்கு பின்னு படிக்க போய்க்க இந்த பின்னுக்கு பின்னு செக்ஷனுகளில் நிறைய சமன்பாடுகளை பரிமாண முறையால் அமைக்க சொல்லி கேட்டிருந்தவங்க இப்போ அப்படி வருகுது இல்லை ஆனால் இப்போ நாங்கள் பரிமாண முறையால் சமன்பாடு அமைக்கலாம் என்றதை காண்டி இதை ஒன்றை காட்டியிருக்கிறேன் இதை நாங்கள் கணக்குகளில் பாவிக்கணும் என்றதை காண்டி தான் நான் இதை காட்டியிருக்கிறேன் சில பாசிப்பு கேள்விகள் இப்படி வருது அப்போ அதை பார்க்கறதுக்காண்டி தான் இந்த இதை அமைச்சு காட்டியிருக்கிறேன் இது பரிமாண முறையால் சமன்பாடுகளை அமைக்கலாம் என்று நாங்கள் பார்த்துக்கொள்ளணும் அப்போ இதை இதுகளெல்லாம் யூஸ் பண்ண வேண்டி வரும் நான் பாசிப்பில் கேள்வி போடைக்க பேருங்கோ இதுகள் எல்லாத்தையும் பயன்படுத்த வேண்டி வரும் அடுத்து நாங்கள் அழகு திட்டங்களுக்கு இடையிலில் தொடர்பை பார்க்கலாம் என்னென்றால் அது என்னென்றால் இப்போ சில வேளையில் இப்போ பின்னுக்கு நீங்கள் படிக்க வழிக்கிற இப்போ அவ்வளோ தெரியாது இப்போ மின்புலச்சுறைவு சமன் அழுத்த படித்திறன் என்று சொல்லுவோம் அழுத்த படித்திறன் 
மின்புலச்சறிவு சமன் அழகு ஏற்றத்தில் சொல்லிப்படுற விசி என்று சொல்லுவோம் இப்போ பார்த்தா ரெண்டின் அடிப்படையிலேக்கும் எங்களுக்கு வெவ்வேறு அழகு வரப்பு மின்புலச்சறிவுக்கு வேறு வேறு அழகு வரப்பு ஆனால் இந்த பரிமாண முறையால் நாங்கள் இந்த ரெண்டு மின்புலச்சறிவு இந்த அழகை இந்த அழகு கொண்டு வந்து சேர்க்கலாம் சரிதாங்க அதனுடைய தான் நாங்கள் அழகு திட்டங்களுக்கு தொடர்பை நாங்கள் பார்க்கலாம் என்று சொல்கிறோம் இப்போ ரெண்டும் வேறு வேறு அழகு இல்லை ஒரே அழகு தான் என்று நாங்கள் கொண்டு வந்து முடிக்கலாம் இந்த பரிமாண முறையில் விளங்குதோ அப்போ அதைத்தான் நாங்கள் இங்கே பார்த்துக்கொள்கிறோம் ரைட் இவ்வளவு தான் பரிமாணங்கள் சம்பந்தமான பகுதி நாங்கள் அடுத்த பகுதிக்கு போகலாம்